সবাইকে শুভেচ্ছা আমাদের এই শর্ট ভিডিওতে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় চল্লিশটার উপরে কন্ডিশনে ইসিজি কেমন হয় সেটা আমরা দেখব এই প্রথম ইসিজিটা এটা লেফট অ্যাট্রিয়াল হাইপাট্রফি লেফট অ্যাট্রিয়াল হাইপাট্রফি যদি আমরা এখানে দেখি তাহলে আমরা কিভাবে ইসিজিতে বুঝব খেয়াল করে দেখুন লিড ওয়ানে লিড টু এবং এখানে রেড সার্কেল করে দেওয়া আছে পি ওয়েভটা ওয়াইড মোর দেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভ স্মল স্কোয়ারের থেকে বেশি এবং পি ওয়েভটা নস্ট হতে পারে অথবা বাই ফিট হতে পারে এম এর মতো দেখতে হতে পারে এটাকে আমরা পি মাইট্রালে বলি রেড সার্কেল খেয়াল করে দেখুন এটা নস্ট দেখতে এবং ক্লিয়ারলি এটা ওয়াইড এবং ইট ইস এটা ভালো দেখা যায় লিড টুতে লিড ওয়ান এবং এভিএলও এবং ভি ওয়ানে পি ওয়েভটা এটা বাইফেজিকও হতে পারে উইথ প্রমিনেন্ট ডিপ নেগেটিভ ডিফ্লেকশন এক মিলিমিটারের থেকে বেশি এবং স্মল ইনিশিয়াল পজিটিভ ডিফ্লেকশন সো দিস ইজ লেফট অ্যাট্রিয়াল হাইপাট্রফি না দিস ইজ রাইট অ্যাট্রিয়াল হাইপাট্রফি রাইট অ্যাট্রিয়াল হাইপাট্রফি হলে দেখি আমরা এসিটিতে কীভাবে বুঝতে পারবো এখানে খেয়াল করুন এটা লিড টু লিড টুতে এই কালো অ্যারোহেডটা দেখুন এখানে টল একটা শার্প একটা পি আমরা দেখতে পাচ্ছি সো রাইট অ্যাটেরিয়াল হাইপাট্রফিতে শার্প পি ওয়েভ পাওয়া যাবে যেটা টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার বা টু পয়েন্ট ফাইভ স্মল স্কোয়ারের থেকে বেশি হবে এবং এটা লিড টু থ্রি এফ এফ এবং সামটাইম বি ওয়ানেও দেখা যায় এবং এই ধরনের চেঞ্জকে আমরা বলি পি পালমোনালি নেক্সট আমরা চলে যাই লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপাট্রফিতে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপাট্রফি বিভিন্নভাবে দেখা যায় সাধারণত যেটা আমরা ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া দেখি সেটাই হচ্ছে এস ইন ভি ওয়ান অর্থাৎ ভি ওয়ান লিডে আপনি যে এস ওয়েভটা পাবেন দেখুন পি কিউ ছোট্ট একটু আর তারপরে যে এসটা এই এস ইন ভি ওয়ান এবং আর ইন ভি ফাইভ আর ভি সিক্স এটার কম্বিনেশন যদি সাতটা লার্জ বক্সের থেকে বড় হয় তাহলে আমরা তাকে লেভেন্ট্রিকুলার হাইপাট্রফি হিসাবে বলতে পারি যেমন এই ইসিজিটা যদি খেয়াল করেন এখানে দেখেন বি ওয়ানে তিনটা লার্জ বক্সের থেকে বেশি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং বি সিক্সে আর ওয়েভটা এক দুই তিন চার চারটা থেকে বেশি আছে সো দেয়ারপর এটা তিন এবং চার এটা আমরা যদি একসাথে কম্বাইন করি এটা সাতটা সাতটা লার্জ বক্স বা সেভেন লার্জ বক্স ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ স্মল বক্স উইচ ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলি ভোল্ট সো এই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী এটা লেভেটিকুলার হাইপাট্রফি হতে পারে এটা ছাড়াও আমরা জানি যে যদি এভিএলএ আর ওয়েভ তেরো মিলিমিটার থেকে বড় হয় এভিএফএ যদি বিশ মিলিমিটার এবং বি ফাইভ বা ভি সিক্সে যদি টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটারের থেকে বড় হয় তাহলেও সিঙ্গেল লিড ক্রাইটেরিয়া হিসেবে লেভেন্টিকুলার হাইপাট্রফি হতে পারে নেক্সট আমরা চলে আসি রাইট ভেন্টিকুলার হাইপাট্রফিতে খেয়াল করে দেখুন রাইট ভেন্টিকুলার হাইপাট্রফি চেঞ্জটা আমরা বিশেষ করে বুঝতে পারি ভি ওয়ানে যদি একটা বড় আর ওয়েভ থাকে ইউজুয়ালি ভি ওয়ানে বড় আর ওয়েভ থাকে না বাট রাইট রাইট ভেন্টিকুলার হাইপাট্রফি যদি হয় সেখানে ভি ওয়ানে একটা আর ওয়েভ থাকবে এবং তার সাথে ভি সিক্সে একটা ডিপ এস ওয়েভ থাকবে যে দুইটাই আনইউজুয়াল স্বাভাবিক অবস্থায় এতগুলো দেখা যায় না এই দুইটার কম্বিনেশন যদি টেন মিলিমিটার অর্থাৎ ওয়ান দুইটা লার্জ বক্স অথবা দশ মিলিমিটার অথবা দশটা স্মল বক্স এর সমান হয় তাহলে এটা আমরা রাইট ভেন্টিকুলার হাইপাট্রফি বলতে পারি সিঙ্গেল ক্রাইটেরিয়া হিসেবে আপনি বলতে পারেন যে ভি ওয়ানে যদি সাত মিলিমিটার বা সাতটা স্মল বক্সের থেকে বেশি বড় আর ওয়েভ দেখা যায় দ্যাট ইজ অলসো রাইট ভেন্টিকুলার হাইপাট্রফি ঠিক আছে এখানে খেয়াল করে দেখুন এখানে পাঁচটা তারপরে নিচে তিনটা স্মল বক্স সো দিস ইজ এইট স্মল বক্স উইচ ইজ মোর দ্যান সেভেন দেয়ার ফর দিস ইজ রাইট ভেন্টিকুলার হাইপাট্রফি এই ছবিটাতে আমরা একসাথে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন এবং অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটে দেখেছি খেয়াল করুন উপরের ছবিতে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে আমরা জানি পি ওয়েভ থাকে না খেয়াল করে দেখুন এইখানে ইন্ডিকেট করে দেওয়া আছে রেড আরোতে এখানে কোনো পি ওয়েভ নেই দের ইজ নো পজিটিভ ডিফ্লেকশন এবং তারপরে দেখুন যেটা দেখা যাচ্ছে এটা কিউ ওয়েভ এবং কিউ আর এস কমপ্লেক্স তারপরে শুরু হয়ে গেছে এবং তারপরে খেয়াল করে দেখুন অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশনে এখানে যে আর আর ইন্টারভেলগুলো এগুলো ইরেগুলার তার মানে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে 
পি ওয়েভ থাকবে না এবং ইরেগুলার আর আর ইন্টারভেল দেখা যাবে তার মানে ইরেগুলার ইরেগুলার রিদম থাকবে এটা অ্যাটেরিয়াল ফিপুলেশন এখন অ্যাটেরিয়াল ফ্লাটার দেখুন অ্যাটেরিয়াল ফ্লাটারে কি হয় এখানে স টুথ প্যাটার্ন দেখা যায় পি ওয়েভটা এখানে স টুথ প্যাটার্ন হিসেবে দেখা যায় নর্মাল পি ইজ রিফ্লেস বাই ফ্লাটার ওয়েভ এবং এটা টি টু থ্রি এভিএফ বি ওয়ান এগুলো জায়গায় দেখা যায় খেয়াল করে দেখুন অ্যাটেরিয়াল ফ্লাটারে এই যে শ টুথ প্যাটার্ন অর্থাৎ করাতে দাঁতের মতো দেখা যায় এবং এখানে এই আর আর ইন্টারভেলটা রেগুলারও থাকতে পারে ইরেগুলারও থাকতে পারে বাট এটা আর আর রেগুলার থাকে কিন্তু মেবি ইরেগুলার ওয়েন দের ইজ ভ্যারিয়েবল ব্লক যদি ভ্যারিয়েবল ব্লক থাকে তাহলে ইরেগুলার থাকতে পারে এখন একটা জিনিস অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটারে মনে রাখতে হবে যে যদি অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার থাকে এবং সেখানে যদি টু ইস্ট ওয়ান ব্লক থাকে মানে টু ইস্ট টু ওয়ান ব্লক উইথ ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকে কাটিয়া যদি থাকে তাহলে সেখানে মাথায় রাখতে হবে যে এটা আন্ডারলাইন রিদম অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার কিনা এটা বিস্তারিত জানতে গেলে আমার যে লেকচার আছে সেখানে আপনারা দেখতে পারেন সেখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আমরা অনেক আলোচনা করেছি নেক্সট আমরা চলে যাই অ্যাসমেন ফেনোমেন অ্যাসমেন ফেনোমেন জিনিসটা হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিদম থাকবে অ্যাট্রিয়াল ফিপুলেশন দেখুন পিউএফ নেই ইরেগুলার আর ওয়েভ এবং তারপরে এখানে একটি অ্যাভারেন্ট কন্ডাকশন আছে অ্যাবনর্মাল কন্ডাকশন আছে যেটা রাইট ব্যান্ডার ব্রাঞ্চ ব্লকের মতন দেখতে তো অ্যাকচুয়াল ফিপুলেশনের সাথে যদি এই ধরনের অ্যাভারেশন থাকে সেটাকে আমরা বলছি অ্যাসমেন ফেনোমেন নেক্সট আমরা চলে আসি প্রিমেচুর অ্যাকচুয়াল কন্ট্রাকশনে প্রিমেচুর অ্যাকচুয়াল কন্ট্রাকশন একটা এক্টোপিক অ্যাকচুয়াল বিট যেটা এস এন ওর ছাড়া অন্য জায়গার থেকে অ্যাকচুয়াল অন্য সোর্স থেকে আসে যার কারণে এটাকে প্রিমেচুর বা অ্যাক্টোপিক বলা হয় তো এটা আমরা কিভাবে চিনব দেখুন এটা চেনার উপায় হলো এটা যে সময় পিএসি মানে এটা অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে আগে পরের এই এই কয়টা যদি খেয়াল করেন দেখেন এক দুই তিন প্রায় চার নম্বরের জায়গায় একটা ওয়েভ আসছে তারপরে আবার এক দুই তিন চার ঠিক একই রকম জায়গায় ওয়েভ আসছে কিন্তু যদি এটা খেয়াল করেন এখানে চারটা হওয়ার আগেই একটা চলে আসছে তারপরে আবার চারটা হওয়ার আগে আরেকটা চলে আসছে এই যে এখানে যেরকম ঠিক চারটা লার্জ বক্স পর পর একটা করে ওয়েভ আসছে এরকম এখানেও আসার কথা ছিল কিন্তু সেরকম না হয়ে একটা করে ওয়েভ আগে চলে আসছে এবং যে ওয়েভগুলো আগে চলে আসছে এই ওয়েভগুলোতে আপনি খেয়াল করে দেখেন পি ওয়েভের চেহারা যেটা নর্মাল এটার সাথে এটা পি ওয়েভটা ডিফারেন্ট দেখুন এটা পি ওয়েভটা একরকম এটা পি ওয়েভটা একটু ন্যারো একটু একটু শার্ট বাকিগুলো দেখুন এইগুলোর যে পি ওয়েভের চেহারা এই চেহারাগুলো কিন্তু এটার সাথে মিল আছে বাট পিএসির পি ওয়েভ এই দুটো কিন্তু একই রকম এবং এরা সময়ের আগে চলে আসছে তো এই ধরনের ওয়েভগুলোই হচ্ছে প্রিমেচার অ্যাক্টার কন্ট্রাকশন যারা সময়ের আগে চলে আসে এবং যাদের মরফোলজিটা একটু ডিফারেন্ট হয় কিন্তু আদারওয়াইজ রেদম সব কিছু নর্মাল থাকে সো পি ওয়েভ প্রেজেন্ট থাকবে পিএসিতে কিন্তু ডিফারেন্ট শেপের হতে পারে এবং পি আর ইন্টারভেলটা যে পিএসিতে ভ্যারি করবে এবং কিউআরএস ইউজুয়ালি নর্মাল থাকবে এখন একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি একটা দুইটা পিএসি থাকে এটা ইউজুয়ালি ক্লিনিক্যালি প্রবলেম না কিন্তু যদি রিকারেন্ট পিএসি থাকে ফ্রিকুয়েন্ট পিএসি থাকে দ্যাট ক্যান লিড টু সুপারমেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া হ্যাট্রাল ফিবুলেশন অ্যান্ড হ্যাট্রাল প্লাটার নেক্সট প্রিমেচুর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন প্রিমেচুর অ্যাট্রাল কন্ট্রাকশনের মতোই প্রিমেচুর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন একটা এক্টোপিক রিদম যেটা ভেন্ট্রিকুলার এক্টোপিক সোর্স থেকে তৈরি হয় এখানে খেয়াল করে দেখুন এটা নর্মাল এনএসআর মানে নর্মাল সায়েন্স রিদম দিস ইজ নর্মাল সায়েন্স রিদম এবং এইটা হচ্ছে পিভিসি প্রিমেচুর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন এই রেড অ্যারোগুলো নর্মাল সায়েন্স রিদম এবং এটা প্রিমেচুর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন দেখুন এই রেড অ্যারোগুলো সবগুলোই হচ্ছে নর্মাল সায়েন্স রিদম এবং এগুলো হচ্ছে পিভিসি এখন কিভাবে আপনি নর্মাল সায়েন্স রিদম থেকে পিভিসিকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্সিয়েট করবেন ডিফারেন্সিয়েট করার নিয়ম হলো খেয়াল করে দেখুন পিভিসিগুলোতে যেগুলো প্রিমিচ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন সেখানে পি নেই এটার মধ্যে কোনো পি নেই এটা কোনো পি নেই এবং কিউ আরএসটা ওয়াইড এবং ফলোড বাই টি ওয়েভ ইনভার্সন খেয়াল করে দেখুন এখানে পি আছে যেখানে নর্মাল সায়েন্স রিদমে আমরা জানি এটা সায়েন্স রিদম কারণ পি আছে কিউ আরএসটা নর্মাল আছে এবং এখানে কোনো পি নাই এবং কিউ আরএসটা ওয়াইড ডেফিনেটলি ওয়াইড মোর দেন এখানে একশো বিশ মিলি সেকেন্ডের থেকে বেশি আছে এবং এখানে টি ইনভার্সন আছে তাই যদি এরকম দেখা যায় এটা হচ্ছে প্রিমিচ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন পি অ্যাবসেন্ট থাকবে কিউরেস ওয়াইড হবে এবং টি মেজর ডিফ্লেকশন থেকে নেগেটিভ থাকবে 
এটা নর্মাল সাইনাস রিদম এগুলো হচ্ছে পিভিসি নীল অ্যারোগুলো পিভিসি নেক্সট চলে আসি আমরা কিছু টার্ম শুনে থাকি পাইজেমিনি ট্রাইজেমিনি এগুলো আর কিছুই না এটা হচ্ছে যদি একটা এই রিদমটা খেয়াল করুন এটা একটা নর্মাল সাইনাস রিদম তারপরে দেখুন এখানে পি নেই এবং একটা ওয়াইড কিউআরএস কমপ্লেক্স সাথে টি ইনভার্সন এইটা পিভিসি সো একটা এন এসআর একটা পিভিসি একটা এন এসআর একটা পিভিসি এরকম প্রত্যেকটা এন এসআরের সাথে যদি একটা করে পিভিসি থাকে তাহলে সেটাকেই বলে ভেন্ট্রিকুলার বাইজেমিনি এভরি সেকেন্ড বিট ইজ এ পিভিসি এটাই হচ্ছে বাইজেমিনি মানে দুটো বিটের একটা হচ্ছে পিভিসি এটাই বাইজেমিনি আর যদি প্রতি এই ছবিটা খেয়াল করুন একটা নর্মাল দেখুন এখানে একটা নর্মাল এন এসআর তারপরে নর্মাল এন এসআর তিন নম্বর বিটটা পিভিসি এরকম পরেরটা দেখুন একটা নর্মাল দুইটা নর্মাল তিন নম্বরটা পিভিসি যদি এসে যেতে সবসময় এরকম হতে থাকে প্রথম দুইটা নর্মাল তিন নম্বরটা পিভিসি আবার দুইটা নর্মাল তিন নম্বরটা পিভিসি এই সিকুয়েন্সে যদি চলতে থাকে যে এভরি থার্ড ইম্পালস ইজ এ পিভিসি এটাকে আমরা বলি ট্রাইজেমিনি তাহলে এখানে আরও কিছু টার্ম আছে যেমন কাপলেট ট্রিপলেট এগুলো আর কিছুই না যদি পরপর দুটো পিভিসি একসাথে থাকে তাহলে সেটাকে বলে কাপলেট পরপর যদি তিনটা পিভিসি এক থাকে সেটাকে বলে ট্রিপলেট এখন আমরা চলে আসি ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যাকচুয়ালি একটা খুবই সিরিয়াস একটা প্রবলেম ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া যদি আপনারা দেখেন তাহলে সাথে সাথে এটা মানে ব্যবস্থা নিতে হবে আপনাকে এখানে ইলেকট্রিক শক দিয়ে এটা কার্ডিও পার্সন করতে হবে এবং সিপিআর দিতে হবে এবং সিপিআর কন্টিনিউ করতে হবে দুই মিনিট পর্যন্ত এবং তারপরে রিদম চেক করতে হবে এবং অ্যাডভাইস ল্যাব সাপোর্ট টিমকে ডাকতে হবে অনেক বিষয় আছে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি শকেবল রিদম শকেবল রিদম দুইটা আছে আমরা জানি একটা হচ্ছে বি টেক এবং একটা হচ্ছে বি ফি ভেন্টিকুলার ট্যাকে কার্ডিয়া এটা একটা আর একটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার ফিবিলেশন সেটা আমরা চিনবো কীভাবে এটা চিনার উপায় হচ্ছে দেখুন পি ওয়েফটা অ্যাবসেন্ট এখানে আমরা বড় বড় কতগুলো বিজার কিউআরএস কমপ্লেক্স শুধু দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনো পি ওয়েভ নাই দেয়ার ইজ নো পি ওয়েভ হ্যাঁ ডিসোসিয়েটেড পি ওয়েভ থাকতে পারে সেক্ষেত্রে ক্যাপচার বিট বা ফিউশন বিট থাকবে কিন্তু এখানে কোনো পি ওয়েভ নাই এবং কিউআরএসটা লক্ষ্য করে দেখুন অনেক বড় ব্রড কিউআরএস কমপ্লেক্স এবং বিজার অ্যাবনর্মাল সাধারণত নর্মালি কিউআরএস এভাবে অ্যাপ্লাই করে না তাহলে ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডি আমরা কীভাবে চিনবো রিদমটা অনেক ফাস্ট হবে দেখুন একটা লার্জ বক্স আমরা জানি রিদম আমরা কীভাবে বার করি রেট কীভাবে বার করি থ্রি হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ লার্জ বক্স বিটুইন টু আর ওয়েভ এখন এটা একটা আর ওয়েভ এটা একটা আর ওয়েভ খেয়াল করে দেখুন এই এই আর এবং এই আর এর মাঝখানে কয়টা লার্জ বক্স আছে একটা চেয়েও কম সো দ্য হার্ট রেট ইজ লিটারালি ভেরি হাই সেই ধরনের হার্ট রেট যদি হয় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে দিস ইজ ভেরি হাই থেকে কার্ডিয়া এবং তার সাথে ওয়াইড কিউ এটা এটা বড় বড় কমপ্লেক্স আছে এবং তার সাথে পি নাই সো দিস ইজ ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া দিস ইজ আ রিয়েল ইসিজি খেয়াল করে দেখুন কত বড় বড় কিউরাস কমপ্লেক্স লক্ষ্য করে দেখুন এবং এখানে দেখুন যে পেন্টিকুলার থেকে কার্ডিয়াতে আরেকটা জিনিস যেটা আপনি দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে এক্সট্রিম লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন তারপরে দেখুন বি ওয়ান এক্সট্রিম পজিটিভ এবং বি লিড থ্রি এক্সট্রিম পজিটিভ এবং লিড ওয়ান এক্সট্রিম পজিটিভ লিড থ্রি এক্সট্রিম নেগেটিভ সো দিস ইজ এক্সট্রিম লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন হুইচ ইজ অ্যান আদার ফিচার অফ পেন্টিকুলার থেকে কার্ডিয়া তাই যদি এই ছবিটা মুখস্থ করে রাখেন এই ছবিটা মনের ভিতরে গেথে নেন এটা ভেন্টিকুলার থেকে কার্ডিয়া যদি এই ধরনের ছবি দেখেন সো দিস ইজ ভেরি সিরিয়াস নেক্সট আমরা চলে যাই টর্সিটিস ডি পয়েন্টিস টর্সিটিস ডি পয়েন্টিস হচ্ছে পলিমরফিক ভেন্টিকুলার থেকে কার্ডিয়া লক্ষ্য করে দেখেন একটু আগে যে ছবিটা দেখলাম এটা ছিল সেই ট্যাকি কার্ডিয়া এখন এটাকে পলিমরফিক বলছি কারণ দেখুন এখানকার যে ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া এই ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়াটা ও মরফোলজি অর্থাৎ চেহারাটা চেঞ্জ করছে এখানে বড় তারপরে ছোট তারপরে আবার বড় আবার ছোট এই যে আবার বড় আবার ছোট হচ্ছে এটাই হচ্ছে টর্সেটিস্টি পয়েন্টেস দিস ইজ পলিমরফিক ভেন্টিকুলার থেকে কার্ডিয়া এখানে এখন কি ওয়ারেসটা একই রকম হোয়াইট থাকবে বিজার ইরেগুলার থাকবে এবং অ্যাম্পলিটিউডটা চেঞ্জ হবে ডিফারেন্ট অ্যাম্পলিটিউড ফ্রম আফ্রাইট টু ইনভার্টেড পজিশন কিউটি প্রলঙ্গেশন থাকতে পারে এবং ইসিজি লুকস লাইক ভেন্টিকুলার থেকে কার্ডিয়া উইথ এ ডিফারেন্ট কনফিগারেশন দিস ইজ টর্সেটিস্টি পয়েন্টেস এবং এটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার ফিব রিলেশন যেটা একটু আগে বলছিলাম যে লাইফ থ্রেটেনিং অ্যারিথমিয়া শকেবল রিদম শকেবল রিদমের মধ্যে ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া একটি এবং আরেকটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার ফিব রিলেশন সো ভেন্টিকুলার ফিব রিলেশনে দেখুন কেওটিক ওয়াইড বিজার ইরেগুলার কমপ্লেক্স দেখুন ওয়াইড
ventricular tachycardia the wave gulo arekto high amplitude hoy kintu ventricular fibrillation the wave gulo low amplitude this is also very serious ekhon amra chole ashi block e sinus block amra kibhabe chinbo sinoatrial block sinoatrial block bujhte gele amader ke dekhte hobe je absence of one pqrst complex অর্থাৎ সাইনাস থেকে যেহেতু কোনো ইম্পালস একটা সময় আসবে না যার কারণে সাইনাস থেকে কোনো কন্ডাকশনই হবে না দেয়ার পর একটা কমপ্লিট বিট অ্যাবসেন্ট থাকবে এবং আমরা এটা বুঝবো কীভাবে খেয়াল করে দেখুন এখানে এই ছবিতে দেখানো আছে যে জায়গা এই জায়গাটায় সাইনাস ব্লক হয়েছে এখানে পিকিউ আর এসটি আছে এখানে পিকিউ আর এসটি আছে এবং এই কালোগুলো এগুলো সবগুলো একটু নর্মাল সাইনাস রিদম তার মাঝখানে মাঝখানে যে এটারোগুলো হচ্ছে এসএ ব্লক এটা কীভাবে হলো খেয়াল করে দেখুন এখানে একটা বিট যেই সময়ে একটার পর একটা বিট আসছে এরকম একটা বিট এই লাল জায়গাটায় আসার কথা ছিল কিন্তু আসেনি তার মানে এই জায়গাটায় সাইনাসটা ব্লক হয়েছে এবং এমনভাবে ব্লক হয়েছে খেয়াল করে দেখুন এখানে কোনো পি ওয়েভ কোনো কিছুই নেই দেওয়ার একটা কমপ্লিট পিকিউ আর এসটি এখানে ব্লক হয়েছে এবং এটা সাইনাস ব্লক নেক্সট ফার্স্ট ডিগ্রি এ ব্লক ফার্স্ট ডিগ্রি এ ব্লক তেমন কিছুই না সেটা হচ্ছে যদি আমাদের পিআর ইন্টারভেলটা বড় হয়ে যায় দেখুন একটা পিআর ইন্টারভেল আমরা জানি তিন থেকে পাঁচটা ছোটো ঘর হয় বাট এখানে কতগুলো ছোটো ঘর হয়ে গেছে দেখুন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা ছোট ঘর সো দেওয়ার ফর দিস ইজ প্রলংড পিআর ইন্টারভেল অ্যান্ড দিস ইজ ফার্স্ট ডিগ্রি এ বি ব্লক এরপরে এটা সেকেন্ড ডিগ্রি এ বি ব্লক সেকেন্ড ডিগ্রি এ বি ব্লক এটা মোবিল স্টাইপ ওয়ান যেখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ প্রলংগেশন অফ দি পিআর ইন্টারভেল পিআর ইন্টারভেল ছোট আছে তারপরে আরেকটু বড় তারপরে আরও বড় খেয়াল করে দেখুন ছবিটা ভালো করে পিআর ইন্টারভেল ছোট বড় আরও বড় এবং তারপরে হঠাৎ করে একটা পিয়ার পরে আর কিউআরএস কমপ্লেক্স নাই তারপরে আবার পিআর ইন্টারভেল ছোট হয়ে গেছে এইভাবে যদি ছোট থেকে পিআর ইন্টারভেলটা বাড়তে বাড়তে বড় হতে হতে একটা সময় পিয়ার পরে একটা কন্ডাকশন ব্লক হয় এটাই হচ্ছে মোবিল স্টাইল ওয়ান অর্থাৎ ছোট হতে হতে ছোট থেকে বড় হতে হতে একটা সময় পিআর পরে কিউআর এস আর থাকবে না তারপরে আবার পিআরটা ছোট থাকবে এই যে পিআর ইন্টারভেলটা প্রোগ্রেসিভ প্রলঙ্গেশন হতে হতে একটা পি ব্লক হবে এটাই হচ্ছে মোবিল স্টাইপ ওয়ান যেটাকে ওয়ান কে ব্যাক ফেটাম বলা হয় মোবিল স্টাইপ টু এখানে যেটা হবে পিআর ইন্টারভেল বড় হবে না পিআর ইন্টারভেল সমান থাকবে পিআর ইন্টারভেল রিমেন্স দ্য সেম এবং কিন্তু হঠাৎ করে এই জায়গাটায় একটা কমপ্লেক্স আসার কথা ছিল হঠাৎ করে একটা পি ব্লক হয়ে যাবে এই যে হঠাৎ করে একটা পি ব্লক হয়ে গেল এটাকে আমরা বলছি মোবিল স্টাইপ টু এবং মনে রাখতে হবে মোবিল স্টাইপ টু ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস এই ধরনের পেশেন্টের সাডেন কার্ডেক ডেথ হওয়ার চান্স থাকে মোবিল স্টাইপ ওয়ান এটা ফিজিওলজিক্যালিও হতে পারে বাট মোবিল স্টাইপ টু ইজ অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল মোবিল স্টাইপ টু ইজ অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল এবং এটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক কমপ্লিট হার্ট ব্লক আমরা কীভাবে চিনব কমপ্লিট হার্ট ব্লক চিনতে গেলে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে কমপ্লিট হার্ট ব্লক মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এবং ভেন্টিকুলের মাঝখানে কোনো যোগাযোগ নেই যোগাযোগ কমপ্লিটলি ব্লকড এটাই হচ্ছে কমপ্লিট হার্ট ব্লক সো এখানে দেখুন অ্যাট্রিয়াম অ্যাট্রিয়ামের মতন চলছে অ্যাট্রিয়া যে চলছে আমরা বুঝছি কী করে বুঝছি পি দিয়ে ভেন্টিকুল যে চলছে আমরা বুঝছি আর দিয়ে তাহলে পি পি এর মতন চলছে খেয়াল করে দেখুন এটা একটা পি এটা একটা পি এটা একটা পি সো পি অ্যাট্রিয়াম নিজের মতন বিট করছে কিন্তু তার সাথে ভেন্টিকুল কোনো সম্পর্ক নেই ভেন্টিকুল তার নিজের মতন বিট করছে যার ফলে কি হচ্ছে দেখুন এই পিপি ইন্টারভেল সব ঠিক আছে পিপি ইন্টারভেল পিপি ইন্টারভেল ঠিক আছে ইভেন আর আর ইন্টারভেল ঠিক আছে কিন্তু পি আর আর এর মাঝখানে কোনো সম্পর্ক নেই এখানে দেখুন পি আর নিলে আর ওটা খেয়াল করুন পি আর ইন্টারভেলটা একরকম তারপরে আবার ছোট হয়ে গেছে আবার বড় হয়ে গেছে আবার ছোট হয়ে গেছে এবং হঠাৎ করে পি এর পরে একটা পিয়ার পরে কিউ রেস আসে আর একটা পিয়ার পরে নাই এই ধরনের যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে কমপ্লিট হার্ট ব্লক স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি এস এম থেকে যদি ফায়ার হয় তাহলে এটা ন্যাচারাল পেস মেকার এটার বিট রেটটা সিক্সটি থেকে নাইনটি বা যদি ভেন্টিকুলার মাসল থেকে হয় এটার বিট রেট টোয়েন্টি থেকে ফোরটি যার কারণে আপনি যখন ভেন্টিকুলার রেট কাউন্ট করবেন ভেন্টিকুলার রেট আপনি ব্যাডি কার্ডিয়া পাবেন এবং আপনি যদি পিপি রেট আপনি কাউন্ট করেন অ্যাক্ট্রিয়াল রেট কাউন্ট করেন সেটা আপনি নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে পাবেন বাট ইউজুয়ালি এই এই ওভারঅল কন্ডাকশন রেটটা থাকবে ব্যাডি কার্ডে এবং এভি ডিসোসিয়েশন এভি ডিসোসিয়েশন এটাকেই বলে অ্যাট্রিয়ার সাথে ভেন্টিকুলার কোনো অ্যাসোসিয়েশন নেই দিস ইজ এভি ডিসোসিয়েশন এরপরে রাইট বান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক এবং লেফট বান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক রাইট বান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লকে যেটা হয় যে ভি ওয়ানে আর এস আর প্রাইম প্যাটার্ন দেখা যায় এখানে প্রথমে যেহেতু রাইট বান্ডাল ব্লক থাকে তাহলে লেফট বান্ডাল প্রথমে লেফট ভেন্টিকুল প্র
এখানে একটা ডিপ কিউ এস ওয়েভ দেখা যায় এটাই হচ্ছে রাইট বান্ডার ব্রাঞ্চ ব্লক মনে রাখার উপায় হচ্ছে যে ভি ওয়ান যেহেতু ডান সাইডে থাকে তাই এই ডান সাইডে রাইট বান্ডার ব্রাঞ্চ ব্লকের চেঞ্জটা দেখা যায় এখানে আর এস আর পয়েন্ট থাকবে এবং লেফট বান্ডার ব্রাঞ্চ ব্লকের চেঞ্জটা আমরা দেখব হচ্ছে ভি সিক্সে ভালো বোঝা যায় ভি সিক্সে এটা যেহেতু একদম লেফট সাইডে থাকে এটা মনে রাখা সহজ যে লেফট সাইডে ভি সিক্স ভি সিক্সের লেফট বান্ডার ব্রাঞ্চ ব্লক দেখা যায় এবং এখানেও আর এস আর পয়েন্ট হয় তবে এটার মতো না এখানে যেটা হয় যে এখানে প্রথমে লেফট যেহেতু লেফট বান্ডার ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে প্রথমে রাইট বান্ডল রাইট ভেন্ট্রিকুলটা প্রথমে কন্ট্রাকশন হয় এবং তারপরে আস্তে আস্তে লেফট ভেন্ট্রিকুল ডিপ বলার এস হয় যার কারণে এখানেও আর এস আর মতো দেখা যায় বাট এটা টিপিক্যাল এম এর মতন দেখতে এই জন্য এটাকে বলা হয় এম প্যাটার্ন দ্যাটস ওয়াই ইট ইস কল্ড এম প্যাটার্ন দেখুন এম এর মতন দেখতে এবং দুটা ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখুন কিউ আর এস কমপ্লেক্সটা অনেক ওয়াইড হয়ে গেছে দেখুন এখানে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা স্মল বক্স হয়ে গেছে এখন আমরা জানি যদি কিউআরএস কমপ্লেক্সের ডিস্টেন্সটা একশো থেকে একশো বিশ মিলি সেকেন্ড এর মধ্যে থাকে তাহলে সেটা ইনকমপ্লিট পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক আর যদি একশো বিশ মিলি সেকেন্ডের থেকে বেশি হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি কমপ্লিট পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক এটা রাইটও হতে পারে লেফটও হতে পারে নেক্সট আমরা চলে আসি লেফট অ্যান্টেরিও ফেসিকুলার ব্লক লেফট অ্যান্টেরিও ফেসিকুলার ব্লক বা হেমি ব্লক এটা আমরা বুঝতে পারি লেফট অ্যাক্সেস ডিভিয়েশন দিয়ে দেখুন লেফট অ্যাক্সেস ডিভিয়েশন আমরা কীভাবে বুঝতে পারি লিড ওয়ান পজিটিভ লিড থ্রি পজিটিভ অ্যান্ড এইটাই হচ্ছে লেফট অ্যাক্সেস ডিভিয়েশন লেফট অ্যাক্সেস ডিভিয়েশন থাকলে দিস ইস লেফট অ্যান্ড ফেসিকুলার ব্লক রাইট অ্যাক্সেস ডিভিয়েশন যদি থাকে সেটা হচ্ছে লেফট পোস্টারিও ফেসিকুলার ব্লক বা লেফট পোস্টারিও হেমি ব্লক লেফট পোস্টারিও হেমি ব্লক আমরা চিনি কীভাবে রাইট অ্যাক্সেস ডিভিয়েশন দিয়ে দেখুন রাইট অ্যাক্সেস ডিভিয়েশন দিতে গেলে লিড ওয়ানটা নেগেটিভ হতে হবে এবং লিড থ্রিটা পজিটিভ হতে হবে দেখুন ওয়ান এবং থ্রি একজন আরেকজনের দিকে তাকায় আসে দে আর ফেসিং ইচ আদার এভরিথিং ইজ রাইট বিটুইন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ দে আর লুকিং টু ইচ আদার দিস ইজ রাইট বান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক এ সরি রাইট অ্যাক্সেস ডিভিয়েশন এখন আমরা চলে আসি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এমআইতে লক্ষ্য করে দেখুন এখানে যে রেড সার্কেলগুলো আছে এই রেড সার্কেলগুলো হচ্ছে সাইট অফ এসটি ইলিভেশন এবং যে ব্লু সার্কেলগুলো আছে এগুলো হচ্ছে রেসি প্রোকাল চেঞ্জ তো এটা একটা অ্যান্ট্রোসেপ্টাল এমআইয়ের ইসিজি অ্যান্ট্রোসেপ্টাল এসটি ইলিভেটেড এমআই এখানে দেখুন ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এবং ভি ফোর যেগুলো সেপ্টাল এবং অ্যান্টিরিয়র এরিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করে সেখানে এসটি ইলিভেশন আছে এবং চেস্ট লিডে সিগনিফিকেন্ট এসটি ইলিভেশন মানে হচ্ছে বেস লাইন থেকে টু মিলিমিটার উপরে এসটি সেগমেন্টটা থাকবে সো দিস ইজ এসটি সেগমেন্ট টেলিভিশন এমআই এবং দেখুন রেসি প্রোকাল চেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে কোথায় ইনফিরিয়র লিডগুলোতে দিস ইজ অ্যান্ট্রোসেপ্টাল এমআই এটা অ্যান্টেরিয়র এটা দিস ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ অ্যান্টেরিয়র এমআই এখানে খেয়াল করে দেখুন ভি থ্রি ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ এখানে এস টেলিভিশন দেখা যাচ্ছে এখানে খেয়াল করে দেখুন ভি ওয়ান থেকে শুরু করে ভি সিক্স পর্যন্ত যতগুলো চেস্ট লিড আছে সবগুলোতেই এস টেলিভিশন দেখা যাচ্ছে এই ধরনের এমআই যদি দেখা যায় এটাকে বলা হয় এক্সটেনসিভ অ্যান্টেরিয়র এমআই এবং রেসি প্রোকাল চেঞ্জটা খেয়াল করুন ইনফিরিয়রিটির রেসি প্রোকাল চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে এস টি ডিপ্রেশন ইন টু থ্রি এভি এটা ইনফিরিয়র এমআই ইনফিরিয়র এমআই খেয়াল করে দেখুন চেঞ্জগুলো দেখা যাচ্ছে ভি টু থ্রি এবং এভি এফে টু থ্রি এবং এভি এফ এখানে আমরা জানি টু থ্রি এফ এফ ইনফিরিয়র সার্ফেস অফ দ্য হার্টকে রিপ্রেজেন্ট করে দেওয়ার ফলে এখানে যদি এস টেলিভিশন থাকে এক মিলিমিটারের উপরে বেস লাইন থাকে এক মিলিমিটারের উপরে তাহলে আমরা তাকে বলছি ইনফিরিয়র এস টি লিমিটেড এমআই এটা ল্যাটারাল এমআইয়ের একটা ইসিজি এখানে খেয়াল করে দেখুন লিড ওয়ান এবং এফিএল যেটা আমরা জানি ল্যাটারাল সার্কে রিপ্রেজেন্ট করে সেখানে এস টি লিভেশন আছে খেয়াল করে দেখুন বেস লাইন থেকে এস টি লিভেশন আছে এস টি লিভেশন আছে এবং রেসি প্রোকাল চেঞ্জটা ইনফিরিয়র লিডে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ ল্যাটারাল এমআই অনেক সময় পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে লেফট পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক এখন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে লেফট পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক ইজ অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল রাইট পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক ফিজিওলজিক্যালি থাকতেও পারে বাট নেভার লেফট পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক লেফট পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক ইজ অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল এখন অনেক সময় এরকম হয় যদি লেফট পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে তাহলে আসলে এস টি লিভেশনের চেঞ্জটা বোঝাটা কঠিন হয়ে যায় তো এখানে আমি আপনারা দেখতে পারেন যে
ডিপ্রেশন থাকবে নর্মাল দিস ইজ নর্মাল দিস কুড বি দ্য নর্মাল প্রেজেন্টেশন অফ আনকমপ্লিকেটেড লেফট হ্যান্ডার ব্রাঞ্চ ব্লক কিন্তু যদি এসটি লিভেশন থাকে তাহলে খেয়াল করে দেখুন কেমন হবে কনকোডেন্ট এসটি লিভেশন সাজেস্টিভ অফ কনকারেন্ট ইসকেমিয়া ওর ইনফ্রাকশন বেসলাইন থেকে টু মিলিমিটারের উপরে এসটি লিভেশন থাকবে দেখুন এটি হচ্ছে বেসলাইন বেসলাইনের পরে এই যে এখানে দুইটা ব্লু লাইন দিয়ে এসটি লিভেশনের পার্থক্যটা বোঝানো আছে এখানে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকও আছে সাথে এসটি লিভেশন আছে এখন বান্ডেল ব্রাঞ্চ দেখেই চট করে আপনি শুধু বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক আছে এরকম চিন্তা করা যাবে না চিন্তা করতে হবে যে দেয়ার মাইট বি সিগনিফিকেন্ট প্যাথোলজি এবং একই রকমভাবে ভি ওয়ান এবং ভি থ্রিতে লেফ বান্ডেল ব্লক যদি থাকে তাহলে অ্যাপিয়ারেন্সটা এরকম হবে কিন্তু যদি ইনফ্রাকশন বা ইস্কেমিয়া যদি থাকে তাহলে খেয়াল করে দেখুন আইসোলেকট্রিক লাইন থেকে ডিপ্রেশন হবে নেক্সট আমরা চলে আসি সাব এন্ডো কার্ডিয়াল এমআই বা নন এসটি ইলিভেটেড এমআই নন এসটি ইলিভেটেড এমআই নাম শুনে বুঝতে পারছেন যে এখানে এসটি ইলিভেশন হবে না কিন্তু এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এসটি ডিপ্রেশন খেয়াল করে দেখুন এসটি ডিপ্রেশন এসটি ডিপ্রেশন বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বি ফোর এই লিডগুলোতে যদি এসটি ডিপ্রেশন থাকে তাহলে এটা নন এবং যদি কার্ডিয়াক অ্যানজাম পজিটিভ থাকে পেশেন্টের টিপিক্যাল হিস্ট্রি থাকে দিস ইজ নন এসটি ইলিভেটেড এমআই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে আমরা এসটি ডিপ্রেশনটা আমরা খেয়াল করব এই বেস লাইন থেকে এসটি যে সেগমেন্টটা আছে এটা দেখুন ডিপ্রেশন হয়ে গেছে দিস ইজ এসটি ডিপ্রেশন ওল্ড ইনফিরিয়র এমআই আমরা কীভাবে চিনবো এই অ্যারো দিয়ে আমরা কিউ ওয়েভের প্রেজেন্সটা আমরা বুঝতে পারবো এখানে খেয়াল করে দেখুন ইনফিরিয়র লিডগুলোতে ইনফ্রিয়ার লিডগুলোতে এখানে যে কিউ ওয়েভটা আছে এই কিউ ওয়েভটা নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে আছে বাট এখানকার যে কিউ ওয়েভগুলো এইগুলো প্যাথোলজিক্যাল যে ক্রাইটেরিয়া এক মিলিমিটারের থেকে ওয়াইড এবং টু মিলিমিটারের থেকে বেশি ডিপ এই ক্রাইটেরিয়াগুলো এগুলো ফুলফিল করছে যার কারণে এগুলো প্যাথোলজিক্যাল কিউ এটা ওল্ড ইনফেরিয়র এমআই এরপরে আমরা চলে আসি পোস্টারের এমআই পোস্টারের এমআই কোনো সরাসরি লিড নেই ফেসিং লিড নেই যার কারণে পোস্টারের এমআই যে ভি ওয়ান থেকে ভি থ্রি ভি ফোর পর্যন্ত প্রিকর্ডিয়াল লিডগুলো সেগুলো রেসিপ ফোকাল মানে উল্টো দিকে ছবি দেখায় এখানে এসটি লিভেশন মানে পিছন থেকে দেখলে এই জায়গাগুলোতে এসটি লিভেশন দেখা যাবে যেটা সামনে থেকে দেখলে এসটি ডিপ্রেশন দেখা যাবে ভি ওয়ান থেকে ভি থ্রি ভি ফোর পর্যন্ত ট্রু পোস্টারের এমআই হলে অ্যাকচুয়ালি এখানে পি ওয়ানে একটা আর ওয়েভ থাকবে সো দিস ইজ পোস্টেরিয়র এমআই এখন দিস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং এসিজি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনফ্রাকশন রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনফ্রাকশন আমরা কীভাবে বুঝব সেখানে প্রথমত একটা ইনফিরিয়র এমআই থাকবে অর্থাৎ টু থ্রি এবং এভিএফ এ চেঞ্জ থাকবে দেখুন এসটি লিভেশন আছে টু থ্রি এভিএফ এ সাথে রেসি প্রকল্প চেঞ্জ আছে ল্যাটারাল সাইডে এবং যখন আমরা রিভার্স এসিজি করব রিভার্স এসিজিতে আর ভি ফোর অর্থাৎ রিভার্স লিড জাস্ট লিড ফোর আর ভি ফোরে সেখানে এসটি লিভেশন থাকবে দেখুন আর ভি ফোরে এসটি লিভেশন আছে যদি কোনো ইনফিরিয়র এম আইয়ের এসিজিতে আপনি দেখেন যে ইনফিরিয়র এম আই আছে সাথে আপনি রিভার্স এসিজিতে এসটি লিভেশন আছে ভি ফোরে তাহলে দিস ইজ কনফার্ম যে এটা রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনফ্রাকশন রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনফ্রাকশন ক্লিনিক্যালি প্রেজেন্ট করে কারণ দিনের শক নিয়ে পেশেন্ট যখন আসে তখন বিপি অনেক কম থাকে পেশেন্ট পালস ব্লাড প্রেশার পাওয়া যায় না সো এই তখন সেই ক্ষেত্রে থ্রম্বোলাইসিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পেশেন্টের ভলিউম রিস্টোর করা তার ব্লাড সার্কুলেশন রিস্টোর করা দিস ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট সো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে যায় দেয়ার যদি ইনফিয়র এম আইয়ের পেশেন্ট লো ব্লাড প্রেশার নিয়ে প্রেজেন্ট করে আপনাকে সবসময় রিভার্স এসিটি করে শিওর হতে হবে যে এটা আর্ভি ইনফ্রাকশন কিনা দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ পেরিকারটাইটিস এখানে দেখুন কি দেখা যাচ্ছে এখানে পেরিকারটাইটিস যদি হয় এখানে কনকেভ অর্থাৎ চেয়ারের মতো স্যাডেল শেফট বা কনকেভ এসটি এলিভেশন দেখা যাবে আইসোলেকট্রিক লাইনের থেকে এবং এখানে বেস লাইন থেকে পিআর সেগমেন্টটা ডিপ্রেশন দেখা যাবে পিআর ডিপ্রেশন দেখা যাবে কনকে বেস্ট ইলিভেশন দেখা যাবে এই এক্সাম্পলটি খেয়াল করুন পিআর ওয়েভটা আইসোলেকট্রিক লাইনের থেকে নিচে এবং স্যাডেল শেফট এসটি ইলিভেশন ইসিজিতে দেখতে কেমন লাগবে এখানে খেয়াল করে দেখুন এই যে রেড অ্যারোগুলো দিস ইন্ডিকেটস দি স্যাডেল শেফট 
एस टेलीविसन सैटल शिफ्ट बा चेयर शिफ्ट देखो एखे चेयर मतन एस टेलीविसन हो गए एम आई एर एस टेलीविसन गो कनकेव छोने मन है मैं एरक कनकेव बाट एखे ख्याल कर देखो प्रत्येक लीड वन टू एल एल एखे बी फोर बी फाइव बी सिक्स ये जैगागुलो अर्थात जेनारेल सैडल शेफ्ट एस टी इलिवेशन देखा जाए दिस इज भेरिकाइट इटा डब्ल्यू बी डब्ल्यू सिंड्रोम वुल्फ पार्क एंड जो वाइट सिंड्रोम एक छवि डायग्राम जैसे देखा जाए पियर इंटरवल्ट नर्माली ये डट लाइन पर्त है देखो पियर इंटरवल इंटर नर्मल बाट जो डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम है तो छोटो आसपे छोटो एक शर्ट पियर इंटरवल हो जाने एक डेल्टा वेक हो अर्थात आर्लि डिपोलारेशन बिकज अफ प्रेजेंस अफ एन एक्सेसरि पाथवे आर्लि डिपोलारेशन शर्ट पियर एर्लि एक डेल्टा वेक देखा जाए इसीजी देखते कम लगे ख्याल कर देखो ये यहाँ हे पी तर देखो पियर ठीक साथे साथ एकदम लागानो किर शुरू हो गए सो पियर इंटरवल्ट बेसिकाली अनेक शर्ट लेस दें थ्री स्मल बक्स एखे एक्चुअल एक स्मल बक्सर थे छोटो देखो पियर इंटरवल्ट कत शर्ट सो दिस इज डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम प्रेजेंस अफ शर्ट पियर इंटरवल ए डेल्टा वेब एट टाइप वन टाइप टू आ जेटा क्लस विस्तारित आलोचना करी एट सैनस टैक कार्डिया सब किस नर्माल थक पी किऊ आर एस टी एवरिथिंग उल भी फाइन जस्ट दि हार्ट रेट उल मोर दैन हंड्रेड रिदम रेगुलर एट सैनस पैटी कार्डिया एवरिथिंग उल भी फाइन जस्ट दि हार्ट रेट उल भी स्लोवर दैन सिक्सटी ख्याल कर देखो लीड टू ते एखे दुईटा आर मजखने कतगुलो दुईटा आर मजखने कतगुलो हार्ट बक्स आज एक दुईटा तीन ट चार्ट पाँचा छा सो तीन सौ के छय दिए भाग दी हमें जानी सिक्सटी छटा थे एकटू बस देर फर दिस उल बी लेस दैन सिक्सटी सो इट अ सैनल्स पैटिकार्डिया एवरिथिंग एल्स उल भी नर्मल इट अ सुपार भेंटिकुलर टैकिकार्डिया एस भी टी जेटा बी एक नारो कमप्लेक्स टैकिकार्डिया ख्याल कर देखो किर एस कमप्लेक्स नारो हो गए एक क्राइटेरिया की क्राइटेरिया हमें पी वेब एबसेंट थक ख्याल कर देखो इन्हें को पी वेब देखा जा जखने अपनी ये देखते हैं ये एक्चुअल टी वेब दिस इज नट पी ये टी वेब तो पी वेब ना सो सब जैगाते अपनी एरक नारो कमप्लेक्स किस देखते पाँव साथ एबसेंट पी वेब देखते पाँच किर एस नारो ए रिदम ट रेगुलर है और हाई रेट यूजुअलि हार्ट रेट हाई थक पंचाश थे दोशो पंचाश पीट पर मिनिट पर्त थे एपर एट दिस इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अफ नोडल रिदम जो हाई नोडल है तो हमें अपनी नर्माली हमें जी पी वेब पजिटिव है पी किऊ आर एस टी पी पजिटिव किऊ नेगेटिव आर पजिटिव एस नेगेटिव टी टा पजिटिव एखे देखो पीटा उल्टा देर इज नेगेटिव पी एट हाई नोडल रिदम ए मिड नोडल ये पीटा नाई नाई बोलते आर एस एर पिछले लुकए आ क्योंकि छवि से आसना जार कारण पीवेब देखा जाए ना ये हे जाशन मिड नोडल मिड नो हाँ मिड नोडल रिदम एवं तरह ये लो जाशनल लो नोडल रिदम एखे पीवेब आर एस कमप्लेक्सर पर हाई नोडाले पीवेबा उल्टा थक किर एस एर आगे मिड नोडाले थे ना और लो नोडाले पिछले थक उल्टो थे एट्रियल पेस मेकार एट्रियल पेस मेकार बुझब देखो ये लाल एरोटा लाल एरोटा इंडिकेट करते हैं पेस मेकार के एक स्पाइक आसात पेस मेकार फायरिंग तरह एक पीवेब तैरि ये हल हे पेस मेकार एट्रियल कंडन पेस मे लाल हे पेस मेकार कंडन एट्रियम कंडन हे हलुदा ख्याल कर देखो प्रत्येक पियर आगे एक स्पाइक सो पियर आगे स्पाइक मैं एट्रियम आगे स्पाइक एट्रियल पेस मेकार सो दिस इज एट्रियल पेस मेकार ये छवि ख्याल कर देखो इन्हें किर एस कमप्लेक्सर आगे स्पाइक आर एस कमप्लेक्स मान जी भेंट्रिकुलर कंडन तर मान हलो भेंट्रिकुलर कंडन आगे जो बीट देखा जाए दिस इज भेंट्रिकुलर पेस मेकार एक शार्प स्पाइक एट पेस मेकिंग स्पाइक 
তারপরে একটা ভেন্ট্রিকুলার কন্ডাকশন তো ভেন্ট্রিকুলার পেস প্যাকার এখানে কি হবে একটা স্পাইক থাকবে তারপর কিউরএস কমপ্লেক্স থাকবে এবং কিউরএসটা মানে পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লকের মতন ওয়াইড থাকবে দেখে মনে হবে যে বোধহয় পান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক আছে বাট সামনে যদি আমরা খেয়াল করি একটা স্পাইক দেখতে পাবো সো প্রেজেন্স অফ স্পাইক বিফোর এভরি সিঙ্গেল কিউরএস কমপ্লেক্স মানে হচ্ছে এটা ভেন্ট্রিকুলার পেস মেকার অ্যাট্রিয়াল বা ভেন্ট্রিকুলার পেস মেকার দুটোই হচ্ছে সিঙ্গেল চেম্বার পেস মেকার এই ছবিটা খেয়াল করে দেখুন এখানে দুটো করে স্পাইক আছে এবং যেখানে যতগুলো লিড এখানে আছে খেয়াল করে দেখুন ওয়ান টু থ্রি এভিয়ার 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 সবগুলোতে দুটো করে স্পাইক আছে এই দুটো করে স্পাইকার মানে হলো এটা ডুয়েল চেম্বার পেস প্যাকার একটা অ্যাট্রিয়ামের আগে এবং একটা ভেন্ট্রিকুল কন্ডাকশনের আগে যার কারণে এটা ডুয়েল চেম্বার পেস মেকার ডাবল স্পাইক একটা অ্যাট্রিয়ামের আগে স্পাইক করছে একটা ভেন্ট্রিকুলার আগে স্পাইক করছে দিস ইজ ডুয়েল চেম্বার পেস মেকার এটা একটা হাইপার ক্যালেমিয়ার এক্সাম্পল খেয়াল করে দেখুন হাইপার ক্যালেমিয়াতে কীরকম শার্প টপ টেন্টে টি হয় একই সাথে পিটা একটু ওয়াইড হতে পারে স্মল অথবা আলটিমেটলি অ্যাবসেন্ট হতে পারে পিআর ইন্টারভেলটা প্রলংড হতে পারে এবং কিউআরএস ওয়াইড স্লার্ড অথবা বিজার হতে পারে এটা হাইপো ক্যালেমিয়ার একটা এক্সাম্পল এখানে দেখুন হাইপো ক্যালেমিয়াতে টি ওয়েভটা ডিপ্রেশন এস টি সেগমেন্টটা ডিপ্রেশন হতে পারে সাথে প্রেজেন্স অফ ইউ ওয়েভ থাকতে পারে এখানে খেয়াল করে দেখুন যদি হাইপার ক্যালেমিয়া হয় তাহলে পি ওয়েভটা দে উইল বি পিট টি টি ওয়েভটা পিট থাকবে পি ওয়েভটা ফ্ল্যাট হতে পারে পি আর ওয়েভটা প্রলং হতে পারে কিউরেসটা ওয়াইড হতে পারে এবং হাইপো ক্যালেমিয়া যদি হয় এখানে এটা ফ্ল্যাট এবং এটা পালমোনারি এম্বলিজম পালমোনারি এম্বলিজম এর লক্ষ্য করে দেখুন এখানে এস ওয়ান টি থ্রি কে থ্রি সাইন দেখা যাচ্ছে এস ওয়ান মানে লিড ওয়ানে এস ওয়েভ লিড ওয়ানে এস ওয়েভ থাকবে নেগেটিভ রিফ্লেকশন দেখুন পি কিউ আর এস টি এস ওয়েভ আছে লিড থ্রিতে কিউ আছে এবং টি ইনভার্সন আছে যদি লিড ওয়ানে এস ওয়েভ থাকে লিড থ্রিতে কিউ থাকে এবং লিড থ্রিতে টি ইনভার্সন থাকে একসাথে বলা হয় এস ওয়ান টি থ্রি কিউ থ্রি সাইন এটা ওয়ান অফ দ্য ক্লাসিক সাইন কিন্তু সবসময় পাওয়া যায় না যদি পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই পালবন এম্বলিজম প্রেজেন্ট আছে বা দিস ইস মানে সহজ এটা পাওয়া যায় না দিস ইস রে কাইন্ড অফ রেয়ার এর চাইতে রিলায়েবল সাইন হচ্ছে পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল যদি সিমটম থাকে তার সাথে সাইনাস ট্যাকি কার্ডিয়া থাকে পি পারমোনালি থাকতে পারে আর বি বিবি কমপ্লিট বা ইনকমপ্লিট থাকতে পারে একটা ডেক্সট্রো কার্ডিয়া ডেক্সট্রো কার্ডিয়া এটা ইসিজিতে দেখে চেনার উপায় হলো এখানে পি ওয়েভ উইল বি ইনভার্টেড ইন লিড ওয়ান লিড ওয়ানে পি ওয়েভটা ইনভার্টেড কেয়ার করে দেখুন লিড ওয়ানে ইনভার্টেড কিন্তু অন্য সবগুলোতে লিড থ্রিতে দেখুন আপরাইট লিড থ্রিতে আপরাইট এবং আর ওয়েভটা ভি ওয়ানে বড় তারপরে আস্তে আস্তে ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ ভি সিক্স বড় থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে ভি সিক্স আস্তে আস্তে নর্মালি আর ওয়েভ এখানে ছোট থাকে তারপরে ভি সিক্স আস্তে আস্তে আর ওয়েভটা বড় হয় বাট এখানে উল্টো হচ্ছে ভি ওয়ানে আর ওয়েভ সবচেয়ে বড় এবং ভি সিক্সে আর ওয়েভ সবচেয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে সো যদি ওয়ানে নেগেটিভ থাকে পি এবং বাকিগুলোতে পজিটিভ থাকে এবং যদি ভি ভি ওয়ানে এরকম আর ওয়েভ বড় এবং ক্রমাগত ছোট হতে থাকে ভি সিক্স আস্তে আস্তে দিস ইজ ডেক্সট্রোকার্টিয়া সিওপিডিতে কিছু ইসিজি চেঞ্জ থাকে যার মধ্যে আমরা লো ভোল্টেজ ট্রেসিং হতে পারে এছাড়া পি পালমোনালি থাকতে পারে খেয়াল করে দেখুন পি ওয়েভটা শার্প স্পাইকি এবং এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করুন মাল্টিফোকাল অ্যাট্রিয়াল ট্যাকে কার্ডিয়া হতে পারে মাল্টিফোকাল অ্যাট্রিয়াল ট্যাকে কার্ডিয়া কথাটার মানে হলো পি ওয়েভের চেহারাটা একই জায়গায় একই রকম কারণ এখানে পি ওয়েভের যে কন্ডাকশন সেটা সাইনাস নেটের পাশাপাশি অন্য জায়গা থেকেও আসতে পারে দেখুন এখানে পিটা দেখতে একরকম এখানে পিটা দেখতে একরকম দিস ইজ এক ধরনের পি তারপরে এই পিটা দেখুন দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে এই পিটা একটু শার্প স্পাইকি এটা একটু ছোট পি কম্পেয়ার টু দিস ওয়ান এই জন্য এটা মাল্টিফোকাল অ্যাট্রিয়াল ট্যাকি কার্ডিয়া এটার সাথে পি পালমোনালি থাকতে পারে টল আর এন বি ওয়ান অর্থাৎ রাইট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি থাকতে পারে রাইট অ্যাট্রিয়াল হাইপারট্রফি থাকতে পারে মাল্টিপল প্রেজেন্টেশন থাকতে পারে এটা অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টের একটা ছবি অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট চেনার উপায় হচ্ছে 
एक्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो प्राइम डिफेक्ट है से क्षेत्र में इनकमप्लीट और कमप्लीट रईट बंडल ट्रांसपोर्ट थे साथ ही लेफ्ट एक्सेस डेभिएशन थे और जो अस्टियम सेकेंड हम डिफेक्ट है तो हमें इनकमप्लीट और कमप्लीट रईट बंडल ट्रांसपोर्ट साथ ही रईट एक्सेस डेभिएशन थे ये छवि ख्याल कर देखो एखे रईट एक्सेस डेभिएशन आते ये एंडलार्स पी वेव आज है इंडिकेटिंग रईट एक्ट्रियल हाइपाट्रफि एवं एखे रईट बंडल ब्रांच ब्लक आज है पी ओन आर एस आर प्राइम पैटार्न आर एस आर प्राइम पैटार्न रईट बंडल ब्रांच ब्लक साथ ही रईट एक्सेस डेभिएशन हुईच मीस दिस इज ए अस्टियम सेकेंड टर्म डिफेक्ट रईट बंडल ब्रांच ब्लक साथ ही रईट एक्सेस डेभिएशन हमें प्राय शेष दिखे चले आसार हे सिक्स सैनस सिनड्रोम सिक्स सैनस सिनड्रोम मैंने हमसे सैनस एक एक समय एक एक रकम आचरण कर जार कारण अपनी एक समय विभिन्न धरण सैनस एरेदमी एट्रियल एरेदमी आपने देखें एखे देख ऊपर लीडटा ख्याल कर सैनस नोट थे फायरिंग होर कारण पीओएव आ ठीक तरह पीओएफ एबसेंट पीओएफ नाई तर मैं एखे सैनस रिदम हो नर्माल आपर एट आर नोडल रिदम हो गए पीओएफ नाई दिस इज मिड नोडल संक्षेप में नोडल जांगशनल रिदम बोलते ये सैनस तरह जांगशनल रिदम हो गल एखे नर्माल एखे प्रेडिकारिया गलो ये अल्टारेशन अफ रिदम एट सिक्स सैनस सिनड्रोम एखे ख्याल कर देखो सैनस रिदम सैनस रिदम थे एक्ट्रियल फ्लाटर शर्ट उथ पैटार्न तर आर ख्याल कर देखो मजखने टैकिकारिया आर एखे कमप्लीट एस ए ब्लक को बीट नहीं एक बार सैनस रिदम एक बार एक्ट्रियल फ्लाटर आर टैकिकारिया आर सैनस रिदम कमप्लीटलि ब्लक ये अल्टारनेटिंग 